Ayer se ha recibido un documento de la Corte Suprema que eh, de alguna manera establece beneficios penitenciarios para los responsables de violación sexual. Durante muchos años en el Perú se ha hecho esfuerzos para que determinados delitos no obtengan beneficios penitenciarios. Determinados delitos evidentemente de una gravedad mayor. La violación sexual es uno de esos delitos. Por supuesto cuando tiene el componente de menores mucho más el delito, ¿no es cierto? Eh, pero fíjense que poco hemos evolucionado en el tiempo porque en la década del 50 eh, el, el violador que embarazaba a una mujer y formaba familia con ella podía inhibir su pena. Bueno, en el tiempo la Suprema está repitiendo un formato que es muy parecido y muy pernicioso y que atenta contra los derechos de la mujer. Eh, porque va en el mismo sentido, el violador que embaraza a su víctima, ¿no es cierto?, puede obtener reducción de condena si se forma una familia con la víctima de esa violación. Yo quisiera entender que se trata de un mal fraseo, quisiera entender que la lógica de la Suprema va en otro sentido, pero a la hora de frasear el documento, se han equivocado o nos están planteando otra cosa. Pero ayer la respuesta de todos los colectivos y las eh, personas especializadas en la lectura de los documentos legales y del derecho apuntan a esto, a este eh, regreso a la doble victimización, ¿no es cierto? O sea, no solo falta que una mujer sea eh, agredida y, y violada sexualmente, sino que además si queda embarazada producto de esa violación, su violador, ¿no es cierto?, recibe una reducción de condena si es que se establece una familia o hay un embarazo, ¿no es cierto?, producto de esa violación. Y, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cuento de qué? ¿Qué sentido tiene esto? Como les digo, todavía hay que ser cuidadoso en el comentario porque quisiera pensar que se trata de una redacción farragosa, compleja, poco atinada, si ustedes quieren, de, de este documento. Pero tal como lo hemos eh, leído a primera vista, tal como lo hemos, nos hemos aproximado a él, tal como se ha comentado por algunas especialistas en el tema, eh, sí sorprende. Sorprende y, y, y además sorprende en tal caso que si es un problema de parafraseo legal que la Suprema haya incurrido en ese error, me parece doblemente grave. No, no se puede premiar de ninguna manera, ¿no es cierto?, los actos de violación, los agravios sexuales a mujeres, por supuesto a adolescentes, a niñas, de ninguna manera, ¿no es cierto? Por eso hay que entender ese documento de pronto en su integralidad y saber a qué está apuntando. Pero en principio no podemos volver a la época de las cavernas y, y asumir, ¿no es cierto?, que porque hay un embarazo producto de una violación, hay que premiar a ese violador con la posible conformación de una familia con la víctima, porque hay un embarazo de por medio. Sería sin duda una, una pésima lectura de la realidad y un beneficio penitenciario además a quien no lo merece. Saquémonos de la cabeza que los violadores son enfermos, saquémonos de la cabeza que están mal de la cabeza. Los violadores sexuales son los hijos sanos del patriarcado y son ellos los responsables de las agresiones a las mujeres en nuestro país, gravísimo, y en el resto del planeta.